Kumusta mga katropa? Welcome back sa aking channel ano? Sa tutorial na ito uh, Ituturo ko sa inyo kung anong magandang gawin Sa wiring na overcharging ano? Over voltage Yung mataas masyadong voltage niya Pag nirevolution mo yung motor Pumuputok yung mga ilaw, mga signal light, uh, headlight, tail light, gano'n, ano. Ano ba yung problema niya? Uh, wiring o charger o stator? No? So, sana may matutunan kayo sa tutorial ko at umpisa na natin alamin ang problema, okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagbawiring. Okay naman mga katropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artachio Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko, ang problema ng customer na to ay yung charging niya over sa voltahe, ano? So, ano bang problema dito? Wiring, stator, o kanyang charger? No? Kasi, pag hindi ka nagpalit nito, madaling pumutok yung mga ilaw mo. No? Magsasawa ka lang magpalit ng ilaw. Ano? So, ipapakita ko sa inyo yung kanyang problema. Ano? Ito. Okay? Ito yung kanyang main supply. Ano? Uh, papuputokoy natin itong ating test light. Ano? Para makita nyo rin na overcharging talaga siya. Ano? Papuputokoy natin siya. So, ito, pag nirib mo yung motor, puputok yung mga ilaw mo, ano? O kaya may chance na lumubo yung battery mo, ano? Kaya, kailangan, pag ganito na yung motor mo, magpapalit na tayo ng charger, no? Charger ang problema, ano? So, tignan nyo ito. Yun. O, yun. Nung nirib namin ng malakas, ah... Uh, Pumutok na yung ating bumbilya, no? So, wala na. Busted na. No? Okay? So, anong problema? Gaya na sinabi ko kanina, ang problema niya ay ito, apat na wire lang kasi siya, no? Ang original niya, apat na wire. No? Ang kad kadalasang na problema ng mga apat na wire na charger ay overcharging o kaya lumulobo yung battery nyo o kaya kakapalit nyo na ng headlight pag revolution nyo, puputok na, no? So, anong gagawin natin, no? Dito sa apat na wire na to? Okay? Magpapalit tayo ng charger na 5 wires ano ganito. Ah, uh, 5 wires siya, dumagdag sa kanya pang limang wire ang dumagdag ay yung black na wire no. Yung purpose ng black na wire ay yun yung magko-control ng voltage no. So, huwag kayong magpapalit ng 4 wires din no, yung apat na wire. Tapos apat na wire din ang papalit nyo. Huwag kayong magpapalit ng apat na wire no. Magpapalit kayo ng ah uh, 5 wires ano. Ito, ang dumagdag lang, same color pa rin, pa rin, same color, pero ang dumagdag ay yung black wire, ano? So, yung black wire, napaka-importante yun kasi siya yung magkukontrol ng ating voltage. Ito, ano? Siya yung magkukontrol ng voltage natin, ano? So, i-connect -co natin siya. I-coding lang natin siya, no? Kulay, kulay sa kulay lang, okay? Tanggalin muna natin, ta natin yung lumang charger niya, mga katropa. Ito. Tapos, i-connect -co natin siya color to color lang, ano? Uh, yellow to yellow, pink to pink, green to green Ang importante, yung pinakadulo, yung red natin ha? So, ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay ito Mga katropa, basic knowledge lang to, ano? Basic lang na idea to sa problema ng ating motor O problema ng motor ng ating mga customer ano? Basic knowledge lang, pero makakatipid ka kung alam mo to, no? Kasi yung iba, nagpalit ng stator Nagpa-wiring ng ganyan O kaya palit ng palit ng ilaw Paulit-ulit lang na gastos nila ano? Pero kung alam mo tong basic knowledge na to Mas makakatipid ka kasi hindi ka na magpapalit kung ano-ano no? Kaya uh, importante rin to May yung mga basic knowledge natin sa motor Mga basic wiring natin Kailangan alam nyo rin yun para mas makakatipid din kayo O mas makakatipid din yung customer nyo no? Alam mo naman pag yung customer mas na nakatipid sa'yo Babalik-balikan ka niya, syempre, no? Hindi mo siya pinabili ng pinabili. Tapos in the end, wala na palang nangyari sa pinagagawa nyo. Kaya, lalong, imbis na magkaroon ng customer, eh, hindi ka na i-recommend, di ba? So, yung basic knowledge, kailangan alam nyo, no? 
So ito, uh, yellow to yellow, tapos pink to pink wear lang tayo mga katropa, no? Iko-coding lang natin siya. Next natin, no? Yung kulay green. Green green to green din. Green wire to green wire. Okay. Okay ba sa inyo, tropa? Kahit na mga basic knowledge lang, i-upload ko. Basic wiring, i-upload ko para may idea tayo, no? Kung okay sa inyo, mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong matutunan sa mga basic wiring, i-upload ko para sa inyo, mga tropa. Okay? So, green to green. Tapos ito na yung pinaka-importante mga katropa, yung last part ng paglalagay natin, yung sa red wire ano, itong red, ito yung supply sa battery no. Yung red wire ng charger tsaka black wire pag samahin niyo mga katropa. Bakit natin pagsasamahin? Kasi kailangan mapasukan ng positive yung black wire para hindi mag-overcharge yung ating motor ano. Hindi puputok yung mga ilaw, hindi lulubo yung battery, hindi puputok yung tail light o kung ano-ano pa man na gumagamit ng 12 volts na na battery ano so kailangan itap nyo yung black wire doon sa red wire no para mapasukan siya ng positive kasi siya, siya yung magkocontrol ng ating voltage ano so ayan ayan na yung ating uh, pagkaka-install ano tapos i-organize nyo na lang yung ating wiring no ititesting natin siya mga tropa ipapakita ko rin sa inyo yung before di ba pumutok yung bombilya no nirib natin tapos yung after na nung ginawa natin. So, ititesting din natin para makita niyo yung pinagkaibahan, okay? So, ibalik muna natin to sa kanyang dating ano, lalagyanan. Mga katropa, pa, huwag kayong gagamit ng brand na mumurahin na hangga't maaari bumili kayo ng mga quality na brand ano, yung Lihuwa o kaya yung TTGR na brand ganun. Huwag kayong magtipid sa charger kasi sa pagtitipid niyo, ang katumbas noon may yung mga ilaw pumuputok, yung battery niya lumulobo. So yung tipid niyo gastos pa rin yun ano. So kailangan pag sa charger maging maselan kayo. Okay, so ito na yung ating ginawa no. Ititesting na natin no. Papaandar natin yung motor, no. Papaandar rin natin yung motor. Tapos i-rev natin siya ng high RPM para makita niyo na hindi siya uh, pumuputok ano. So katulad dito, ni-rev namin ng high RPM, hindi siya pumuputok ano. So ayan safe na yung inyong mga ilaw no? pwede na kayong magkabit ng ilaw, maglagay ng battery o kung ano-ano accessories na gusto nyo ok, so sana may natutunong kayo mga katropa no? so ito yung finished product natin ito yung original na sakit nya 4 wires, no? nagpalit tayo ng 5 wires ano? ok mga katropa, uh, basic knowledge lang to pero mas malaking tipid kung malalaman nyo to ano? ok, sana may natutunong kayo sa tutorial ko at uh, Ingat sa pagwawari mga katropa. God bless.